Fala pessoal, de boa? Continuando aqui a nossa gameplay do Ned for Speed Pode ver que eu já comecei uns 3 minutos ali, mais ou menos, tá? Fugindo da polícia Porque nós temos uma missão agora para furarmos dois bloqueios da polícia Então eu já saí aqui, mano Andando para todo lado, derrubando tudo Aumentando ali a... A nossa multa, tá? Pra gente tentar obter esses dois bloqueios o mais rápido possível, tá? Ó, aqui a gente já tem um, ó. Beleza, temos que tomar cuidado por causa do fura-pneu, se tiver, ferrou, tá? Porque assim, realmente demora um pouco para eles aparecer. Pode-se dizer que, às vezes, acaba demorando até mais. Eu já consegui fazer... Uma perseguição de muito mais de 5 minutos E a gente nem te, ter bloqueios no caminho Por isso eu estou aumentando bastante a multa Para também aumentar a possibilidade disso acontecer, beleza? Então ó, vamos aqui por enquanto fugindo mais um pouco da polícia A gente precisa apenas de mais um bloqueio E aí sim, missão é concluída e a gente pode dar fuga, beleza? Bom, já temos um bloqueio bem em cima aqui Consegui passar pelo campo E agora sim, já completamos a missão então é só dar fuga na polícia Quase que eu fiz merda aqui já, né? Porque tá muito próximo ali Bem rápido na parede Então já deu pra entender, né? Vamos entrar numa via aqui um pouco melhor Pra acelerar mesmo Agora vai Vamos já cortar aqui, ó Rapidinho pra polícia perder um pouquinho A nossa visão é, Eu vou dar a volta aqui Porque ela se perde um pouco ali, ó Eita, um terceiro bloqueio Quase caguei também. A polícia já se perdeu toda ali no mapa. <risos> Depois dessa volta no quarteirão. E agora vambora. Só da fuga. E assim a gente completa mais uma missão da história das polícias. E bom, por essa daqui eu realmente não esperava é, A gente também temos corridas a serem completadas na parte da história das polícias Isso torna as coisas até que bem legal Então a nossa meta aqui é bater aquele tempo Enquanto a polícia está no caminho para nos atrapalhar e nos perseguindo Isso torna as coisas até que bem interessantes E é o padrão da nossa corrida de sempre, né? Como eu tô começando a fazer agora essas missões, já tô com uma Lamborghini totalmente equipada, possivelmente seja muito mais fácil completar todas elas, porque são corridas não fáceis ainda, tá? Então, conforme vamos avançando, iremos desbloqueando mais corridas e também novas dificuldades aqui na parte, beleza? Então, vamos lá!
e mais uma corrida muito interessante a gente precisa superar aquela meta de 20 mil pontos e claro vai aparecer polícia para nos atrapalhar eu também estou com um carro meio estranho para fazer <risos> essa pontuação já que a Lamborghini realmente ela é bem coladinha no chão e é muito mais fácil de correr com ela né? e não tanto de fazer drift aí mas beleza, tranquilo, a gente tá fazendo até que bastante ponto ali por causa da velocidade também, né? Isso ajuda pra caramba. É só bater a meta e realmente finalizar essa corrida aqui bem simples. Não temos uma certa dificuldade. Quem quiser vir com os carros para drift também, ó. É bem fácil, quase que eu bati, mano. Nossa! Essa foi por pouco. <risos> There's your math teacher, Ames. Cold hearted killer. Oh, man, would you look at us? When did our balls drop off? <laughs> For real. Man, you never had balls. Oh, really? Then why are you busting all this time, man? Huh? Yo ass. <laughs> God, man. Bom, já nessa parte aqui vamos iniciar a nossa perseguição. A próxima missão que a gente tem que fazer é ficar 5 minutos fugindo da polícia. Uma parte interessante que a gente pode meio que burlar aqui no início tá? dessa perseguição é a gente ficar apenas mantendo a polícia atrás e sem ficar destruindo muita coisa, sem ficar aumentando tanto a nossa multa ali vocês vão reparar que pode acabar facilitando mais as coisas tá o foguinho ali que vai ser o nível da polícia demora muito mais para subir a polícia realmente vai ficar te acompanhando e a gente não vai ter tantos bloqueios ou eles serão muito mais difíceis de aparecerem nessa perseguição é uma coisa interessante tá quem quiser fazer o teste aí pode fazer eu não sei se é aleatório mas nesta perseguição ajudou bastante tá então a gente vai ficar mais mantendo aqui a polícia bem de boa porém a gente tem uma meta também de finalizar essa perseguição 
que será a de 2 mil de multa com 5 minutos de perseguição. Passou disso, beleza, tranquilaço, pode sumir, B, tá bom? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou reduzir o máximo de dano causado, pelo menos aqui na perseguição. E chegando ali próximo, eu tento aumentar a multa. Claro que é muito difícil mantermos a multa baixa, porque a polícia vai acertar o carro, a gente vai bater em alguma coisa, vai acertar o carro da polícia. E isso, consideravelmente, vai aumentando a nossa multa e também o nível da polícia, beleza? Agora a bichinha já passou direto lá, eu vou ter que esperar um pouquinho para ela voltar aqui para nossa perseguição. Aqui nós já atingimos a meta de multa, que seria 2 mil na nossa missão. Porém, ainda nos falta dois minutos. Então é aquele esquema, né? Vamos ficar reduzindo e dosando o dano causado é, na multa. E claro, mantendo ali a nossa perseguição ativa, pelo menos até chegar aos 5 minutos. E aí a gente pode dar fuga. É uma missão chata porque a gente precisa realmente ficar 5 minutos fugindo da polícia. Então não é uma coisa que precisa ser muito rápido e tentar dar fuga logo nela e já acabar e ir para a próxima missão. Realmente temos que ficar este tempo e só depois dar fuga. Então é uma missão demorada e claro isso torna a coisa um pouquinho chata também. Estamos aqui bem próximo do nosso tempo de fuga, então eu vou segurar só mais um pouquinho e aí a gente, mano, acelera tudo aqui da criança e vamos dar fuga nela para completarmos mais essa missão. A parte interessante que também eu dei uma mirada aqui na parte da rodovia, porque aí sim podemos acelerar todo o potencial da Lamborghini e, mano, aí a gente dá fuga bem rápido e ponto final, já encerramos mais essa missão. E aí a gente continua também evoluindo no game para uma futura platina. Já que agora, né? A Steam liberou as conquistas desse jogo aqui lá também pra gente saber o que, que é. Porque na hora a gente... Puta merda, né? É ruim demais.
E bom pessoal, para finalizar o vídeo, a gente tem mais uma corrida, só que agora contra o Fora da Lei, que a gente ainda não sabe quem é. Possivelmente iremos descobrir ao longo aí dessa parte da história, fazendo mais das missões. É uma corrida de nível médio, é um pouquinho chata porque a gente tem várias localizações com pilares, então uma vacilada já deu para entender aonde a gente vai acabar e claro também terá envolvimento da polícia para nos atrapalhar como já começou mais uma vez aqui bem interessante ó a pista ela vira para a esquerda mas a gente tem um bloqueio ali fechando aquela parte muito legal um detalhe a mais aí uma corrida bem perto da delegacia também né então já deu para entender a gente não pode vacilar aqui não que senão nossa eu fui longe agora hein para voltar para a pista e beleza é polícia o tempo todo na corrida tá então a gente precisa tomar bastante cuidado porque tem algumas como agora ó, já veio na contramão fechando então tem que prestar bem atenção e ficar esperto a todo momento. Finalizamos aqui a corrida, vencemos e agora a gente só precisa dar fuga na polícia. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal, se quiser também me acompanhe nas outras redes sociais. Valeu, falou e até a próxima.